Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Hoy voy a hacer otra vez el vídeo desde mi trading room donde trabajo todos los días comprando y vendiendo divisas y otros productos financieros. Te recuerdo que si quieres formación gratuita, en nuestra página web CódigoTrading.com ofrecemos un curso completo y gratuito llamado Código A. Es uno de los mejores cursos gratuitos del mercado diseñado para autodidactas. También ofrecemos formación con mentoría grupal y formación con mentoría individual en Código Elite. Yo mismo soy el encargado de impartir todas las aulas virtuales. En este vídeo te voy a enseñar cómo adquirir una mentalidad de riqueza. Muchos dicen que quieren ser ricos, sin embargo, no todos llegan a alcanzar la verdadera riqueza económica ni la libertad financiera. A pesar de que muchos dicen que verdaderamente desean abundancia, inconscientemente la están rechazando todo el tiempo y esto es principalmente debido a que contamos con una programación mental que nos impide pensar en el dinero como algo bueno. Frases como el dinero es la raíz de todos los males, hay gente tan pobre en el mundo que lo único que tiene es dinero, quien inventó el dinero destruyó la libertad, lo que tiene precio, poco valor tiene, etcétera, 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 etcétera. Analizando todas estas frases, encontramos principalmente el odio que imprime al dinero sin motivos aparentes. ¿Por qué tenemos que relacionar el dinero con la libertad? o con la felicidad, o con el cariño de los demás. Realmente, esta forma de pensar es un paradigma, es un virus que nos ha infectado a todos y es por eso que seguimos siendo pobres. Si bien el dinero es algo material, encontrar o no es una cuestión de actitud, mentalidad y perspectivas de vida. Si no tienes dinero de sobras, es por cómo actúas en tu vida. Si lo tienes, también. Todo depende de tu mentalidad. Si estás viendo este vídeo, supongo que en cuestión de dinero no cuentas con mucha holgura y está bien que empieces a buscar una manera de cambiar eso. Esto es el primer paso. El dinero que antes era oro y mucho más antes era un modelo de intercambios o trueques, no es más que la representación en números de nuestra capacidad adquisitiva. El dinero es como un martillo. Con un martillo tú puedes construir cosas, reparar un mueble, por ejemplo, o clavar un cuadro, o incluso colgar un estante. Pero con un martillo también puedes romperle a alguien la cabeza e incluso matar con el martillo. Entonces, el dinero también es una herramienta. No tiene por qué ser buena o mala. No tiene por qué ser aquello que nos aleje de la felicidad y del cariño, ni de la libertad. Ahora bien, la ignorancia con respeto al dinero sí que es la raíz de muchos males o al menos de gran parte de los males. Cuando la gente no sabe manejar el dinero que tiene, es fácil que aunque logre ganar una buena cantidad, éste termine esfumándose de sus manos sin darse casi ni cuenta, ni del cómo ni del por qué. Pero no es el dinero lo que se va, es la misma persona la que lo hace irse. El dinero no es ni bueno ni malo en su esencia. 
es simplemente una herramienta que nos sirve para conseguir muchas cosas que no conseguimos ni con amor, ni con comprensión, ni con grandes esfuerzos. Y de hecho, es una manera muy inteligente de acercar a nosotros lo que antes era imposible. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde se va el dinero? Es imposible que el dinero se acabe. Cada cierto tiempo se imprime más dinero. Hay más de 46 trillones de dólares en todo el mundo. Es uno de los que cree que el dinero se está acabando. Por supuesto que no. Lo que pasa es que está cambiando de manos. Y no es que esté mal repartido. Si no tienes dinero, lógicamente dices que está mal repartido. Pero cuando lo tienes, no recuerdas ya esa frase. ¿Por qué estará mal repartido? ¿O no estará? Pues porque lo que pasa es que cada vez está más en manos de los que saben manejar dicha herramienta. Siempre atraemos a nosotros aquello con lo que estamos sintonizados, aquello que podemos controlar y efectivamente hacer que forme parte de nuestras vidas. Así que no está mal repartido, simplemente porque no tienes dinero. Es porque no has sabido atraerlo a tu vida, no has sabido conservarlo contigo cuando lo has tenido. Así que una buena manera de empezar a adquirir una mentalidad de riqueza es dejar de escuchar y creer en esas frases sobre el dinero, que lo único que genera es tener odio al dinero por lo malo que es y dejar de pensar que está mal repartido, simplemente porque ahora no está en tus manos. ¿Acaso crees que los ricos piensan que está mal repartido? Mentalidad no es todo lo que se necesita para conseguir dinero, es seguramente la parte más importante para lograr adquirir riqueza. Y puedo acertar casi seguro al decir que en algún momento de tu vida has considerado el dinero como algo malo, diciendo frases como, bueno, el dinero no lo es todo en esta vida. Claro que el dinero no lo es todo en esta vida, pero una cosa es que no lo sea y otra cosa es que lo rechacemos por completo por el hecho de que no lo sea todo. Si piensas que el dinero te priva de libertad, te quita el cariño de los demás, y no te deja vivir con felicidad, ¿qué crees que va a pasar cuando quieras conseguir dinero? Pueden pasar realmente dos cosas, que al contar con esa forma de pensar pases mucho tiempo intentando conseguir dinero pero que esto sea imposible o que sí que logres conseguir con facilidad o no dinero, pero finalmente este se vaya de tu vida rápidamente a donde yo o a otro sitio. Piénsalo muy bien, si realmente crees que el dinero te aleja de la felicidad, harás inconscientemente lo posible para alejarte de él. Sea como sea, tendrás que ser feliz en la vida y si el dinero te va a alejar de esa felicidad según esa creencia, tú te vas a alejar del dinero. Muchas personas se sorprenden con la cantidad de cambios significativos que tienen en su vida por el simple hecho de cambiar su mentalidad con respecto al dinero. Ahora te preguntarás que ¿cuál es la solución? Pues todo consiste en empezar a pensar diferente respecto al dinero. Empezar a verlo como algo bueno, que de hecho es algo bueno. Todo consiste en rechazar aquellas ideas estúpidas y con grandes energías negativas respecto al dinero. Y lo único que hace esas ideas es lograr el objetivo por el cual fueron creadas, que es hacernos creer que tenemos que ser pobres. Piénsalo muy bien una vez más. Vas a pasar el resto de tu vida sin poder lograr tu máximo potencial? ¿Quieres llegar a viejo sin haber conseguido dinero 
para convertir tus sueños en realidad? ¿Quieres lamentarte al final de tu vida por no haberte esforzado por llegar mucho más lejos? Si bien el conseguir dinero es tan solo el primer paso, el convertirse en una persona hábil para manejarlo, atraerlo, conservarlo y fluirlo, que puede garantizar un gran soporte para todo lo otro que te propongas en esta vida. Tus propósitos son más fáciles de conseguir si tienes dinero. Ayudar a otros es más fácil con dinero. Dormir tranquilo es más fácil si llegas a fin de mes y no te tienes que preocupar por ello y tampoco por pagar deudas. Enfócate en atraer abundancia si es que todavía repudies el dinero y empieza a leer libros que te permitan cambiar esa mentalidad. El dinero no es malo ni sucio, el dinero es simplemente dinero, una herramienta que te permite hacer cosas malas y cosas buenas, y eso depende de ti. Sobre los libros, te recomiendo que leas, si no lo has hecho, Padre rico, padre pobre. En el final de este vídeo te dejo un link donde puedes ver el vídeo donde hablo precisamente de este libro. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.